Между тем, в мире есть немало интересных музеев под открытым небом. Тематика самая разная. История многих из них насчитывает не одну сотню лет. И вот с них наверняка можно взять пример. На самом деле музеев под открытым небом множество хороших и разных. Их только в России насчитывается больше трех десятков, что уж говорить о мире. Большинство из них, по сути, это попытки сохранить и показать старинный уклад жизни местных народов. Такой, например, Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. В данное время экспозицию презентуют 25 памятников деревянного зодчества конца 18-го, начала 20 веков. Среди них церкви, звонницы, часовни, амбар, здания народного училища, кузницы и мельницы. В памятниках восстановлены на традиционные интерьеры. Завершенный вид экспозиционным сектором придают колоритные ограды и колодцы. А вот болгарский этнографический комплекс «Этыр» специализируется на народных ремеслах. Фишка этого музея под открытым небом в том, что посетители могут не только собственными глазами увидеть процесс производства того или иного изделия, но и принять непосредственное участие в создании продукции. Испечь булочки, слепить горшок или попробовать свое мастерство у ткацкого станка. Кстати, здесь же собрали самую полную в Европе коллекцию старейших механизмов, приводимых в действие водой, а водяное колесо и вовсе стало символом комплекса. В США, в штате Коннектикут, есть музей моря. Называется он «Морской порт Мистик» и представляет собой макет американской портовой деревни 19 века с 60 зданиями, ремесленными приспособлениями, макетами знаменитых и не очень парусных кораблей. Первым экспонатом музея стал приобретенный в 1941 году китобой Чарльз Морган, спущенный на воду за сто лет до этого. Помимо реконструированного порта, музей Америки и моря включает в себя обширную библиотеку. Ежегодно Музей Америки и море посещает 400 тысяч туристов. В России необычные музеи под открытым небом тоже есть. Например, парковый комплекс истории и техники в Тольятти. В музее находится больше 460 различных экспонатов, демонстрирующих развитие автомобильной, бронетанковой, авиационной, железнодорожной техники, а также ракетно-артиллерийского и морского вооружения. При этом изначально музей создавался как экспозиция автоваза и показывать планировалось только исторические модели предприятия. Сейчас это широко известная достопримечательность и достояние всей Самарской области. Ну а Нижний Новгород предлагает туристам окунуться в атмосферу Древнего Рима. Парк под открытым небом Пакс Романа рассчитан в первую очередь на популяризацию римской истории. И являясь по сути реконструкторским, содержит элементы стилизации. В парке проводятся фестивали, показательные выступления, экскурсии и мероприятия в стиле «Живая история». Кстати, открылся он меньше года назад и благодаря стараниям команды клуба исторических реконструкций. Казалось бы, самодеятельность, а туристам нравится. 